xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Bản tin Thế giới ngày 16 tháng 3 gồm các tin đáng chú ý. Tấn công cảm tử bằng bom liên tiếp ở Iraq Phiến quân ISIS đã thực hiện nhiều cuộc tấn công cảm tử bằng bom ở thành phố Ramadi, miền trung Iraq vào những ngày gần đây. Bắt đầu là ngày thứ Tư, 11 tháng 3, quân ISIS đã nhiều lần tấn công bằng bom gài sẵn trong xe phối hợp với pháo kích nhắm vào thành phố. Kế tiếp, vào ngày thứ Bảy 14 tháng 3, lại có hai cuộc đánh bom nhằm vào trụ sở của lực lượng an ninh chính phủ. Cả tòa nhà đã bị sang bằng sau hai đợt tấn công dữ dội, hai binh sĩ bị thiệt mạng và năm người khác bị thương. Phần lớn thành phố Ramadi đã nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân ISIS từ mấy tháng nay, nên các đợt tấn công trong những ngày qua không nhằm mục đích giành thêm lãnh thổ, mà chỉ nhằm chứng tỏ quân ISIS vẫn còn hùng mạnh và đủ sức tấn công quân chính phủ như ý muốn. Ý đồ của ISIS là muốn trả đũa việc quân đội Iraq đang phản công và sắp sửa tái chiếm được thành phố chiến lược Tigris ở miền Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đã tới Ramadi để khích lệ tinh thần binh sĩ sau các đợt tấn công vừa qua. Bão Palm tàn phá Vanuatu Thiệt hại do cơn bão Palm gây ra ở Vanuatu đã đến mức tồi tệ nhất. Bão Palm dữ dội không kém gì bão Hải Yến đã tàn phá Philippines năm 2013. Cả nước Vanuatu hiện đang đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Tổng thống Baldwin Lonsdale đã lên tiếng kêu gọi thế giới hãy giúp đỡ Vanuatu vượt qua được thiên tai đại nạn này. Theo các nhân viên cứu trợ thì cả thủ đô Port Vila và các làng mà xung quanh dàn như đã sang bằng, như đã bị bỏ bom, không cây cối nào đứng vững trước sức gió tàn phá. Quan trọng nhất là tất cả các dân chúng đều lâm vào cảnh đói khổ, không nhà cửa, trong khi việc cứu trợ rất khó khăn vì phi trường không hoạt động được. Và Vanuatu còn nằm đơn độc, cách xa các quốc gia khác, nên việc vận chuyển hàng cứu trợ càng khó khăn. Hai quốc gia ở gần nhất là Úc và Tân Tây Lan cũng cách xa tới hàng ngàn km. Điện đã bị cướp hoàn toàn nên nhiều nạn nhân không thể liên lạc với bên ngoài nhờ cứu giúp. Trong khi bão Pam còn chưa ngưng tàn phá thì một cơn bão khác là Nathan lại đang trỗi dậy ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Tình hình người tị nạn Syria 4 năm sau ngày nội chiến bắt đầu Cuộc nội chiến ở Syria tính đến tháng 3 năm nay đã kéo dài được 4 năm. Khởi đầu chỉ là một phong trào phản đối Tổng thống Bashar al-Assad, xung đột đã lan tràn thành chiến tranh giữ đủ mọi phe, phải khác nhau trong đó nguy hiểm nhất là phiến quân Hồi giáo ISIS. Đã có hơn 7 triệu 500 ngàn người Syria phải bỏ nhà đi lánh nạn khỏi các vùng chiến sự, trong đó có gần 4 triệu người còn vượt biên tới các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan. Những người còn trong nước thì đổ dồn về các thành phố lớn như thủ đô Damascus để được an toàn. Các trại tị nạn và các khu tạm cư sơ xài mọc lên nhiều nơi để chứa chấp người tị nạn. Cuộc sống của người tị nạn lúc nào cũng khổ sở và thiếu thốn vì không biết làm gì để sinh sống ở một nơi xa lạ. Cho dù các tổ chức cứu trợ quốc tế liên tục giúp đỡ nhưng không cải thiện được nhiều vì ngân sách eo hẹp trong khi số người tị nạn quá đông. Những người tị nạn vẫn cảm thấy họ còn may mắn hơn 200.000 người ở Syria đã mất mạng trong cuộc chiến. Người Kurd biểu tình đòi trả tự do cho lãnh tụ đảng PKK Hàng ngàn người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình ở thành phố Sikre vào ngày thứ Bảy 14 tháng 3 để yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông Abdullah Ocalan là lãnh thủ của đảng Kurdistan Workers Party PKK. Ông Ocalan đã bị giam giữ gần 20 năm nay vì đã lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi quyền tự trị của người Kurd. Ông đã từng bị xử tử hình nhưng sau đó giảm xuống còn tù trung thân. Những người biểu tình cho rằng ông Ocalan 
cần phải được tự do vì ông đã kêu gọi lực lượng vũ trang của đảng PKK hãy chấm dứt giao tranh mà đàm phán để tiến tới chấm dứt cuộc nội chiến giữa đôi bên đã kéo dài 30 năm trời. Chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan đang đứng trước áp lực phải giải quyết được phong trào nổi dậy của PKK trước cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 6. Đảng PKK cũng có cơ hội tham chánh công khai thay vì tiếp tục bị coi là một tổ chức khủng bố sống ngoài vòng khắp pháp luật. Người Kurd có công lớn trong cuộc chiến chống ISIS khiến chính quyền lo ngại họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn khi bước vào đàm phán. Biểu tình ủng hộ và phản đối người nhập cư ở Đức Gần 2.000 người ủng hộ phong trào Pedica đã biểu tình tại thành phố Wuppertal, miền Tây nước Đức, vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 3. Pedica là tên viết tắt của một tổ chức chuyên chống người Hồi giáo nhập cư vào châu Âu, xuất xứ từ nước Đức. Phong trào chống người nhập cư Hồi giáo của Pedica đã mau chóng lan tràn từ nước Đức tới các quốc gia châu Âu khác. Có khoảng 1.000 cảnh sát đã được điều tới để giám sát người biểu tình vì các phần tử cực hữu ủng hộ Pedica thường hay quá khích. Tình hình càng thêm phức tạp vì đồng thời cũng có gần 400 người Hồi giáo thuộc phái Salafist và những người phản đối Pedica cũng đến biểu tình một chỗ để chống đối lẫn nhau. Các phe biểu tình đã cho nổ pháo bông và ném chai lọ qua lại nhưng không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phê phán phong trào Pedica đã sai lầm khi bài xích người nhập cư vì nước Đức thật sự cần có họ để bổ sung cho lực lượng lao động ngày càng già cõi. Họa sĩ Thụy Điển Lars Vix nhận giải thưởng ở Đan Mạch Họa sĩ biếm họa người Thụy Điển Lars Vix đã trở lại thủ đô Đan Mạch Copenhagen vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 3 để nhận giải thưởng Sappho Awards vì đã cổ vũ cho quyền tự do ngôn luận. Tên tuổi của họa sĩ Lars Vix đã nổi lên trên toàn thế giới kể từ sau khi một tên khủng bố tấn công buổi diễn thuyết của ông ở một quán cà phê tại Copenhagen một tháng trước đây. Họa sĩ Lars Vix bị quân khủng bố Hồi giáo cực đoan đe dọa tủ tiêu vì ông đã từng vẽ hình của nhà tiên tri Mohammed, lãnh thụ của Hồi giáo theo lối cách, đều giống như một chú chó. Phiến quân Hồi giáo ở Iraq từng treo giải thưởng 100.000 Mỹ Kim cho ai lấy được đầu của Lars Vix. Ông Vix cho biết từ sau cuộc tấn công ở Đan Mạch tới nay, Ông không dám về nhà mà phải dọn tới một chỗ bí mật khác và được lực lượng cảnh sát đặc biệt bảo vệ chặt chẽ. Các cuộc diễn thuyết của ông được sắp đặt từ trước đều phải bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ông đã can đảm đến Copenhagen nhận giải thưởng nhằm đề cao quyền tự do ngôn luận. Diễu hành tại Anh nhân kỷ niệm ngày chấm dứt cuộc chiến Afghanistan Chính quyền Anh quốc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 13 năm ngày Anh quốc tham gia chiến tranh ở Afghanistan. Buổi lễ đã được tổ chức ở Vương cung Thánh đường St. Paul vào ngày thứ Sáu 13 tháng 3. Nữ hoàng Elizabeth đã đến tham dự thánh lễ tường niệm cùng với rất nhiều nhân vật tên tuổi của hoàng gia và chính phủ. Sau thánh lễ, các quan khách đã được chứng kiến cuộc diễu hành biểu dương lực lượng của các phi cơ chiến đấu đã từng tham chiến ở Afghanistan. Trong số quan khách có cựu Thủ tướng Tony Blair và người đã chủ trương đưa quân đội Anh tham gia vào các liên quân các nước Tây Phương do Hoa Kỳ lãnh đạo đến Afghanistan để lật đổ chính quyền của phiến quân Hồi giáo Taliban vào năm 2001. Chính phủ Anh lúc đó đã đưa 140.000 binh sĩ tới Afghanistan, trong đó có 453 người đã thiệt mạng. Hiện nay, quân lực Anh đã rút lui hoàn toàn ra khỏi Afghanistan chỉ để lại khoảng 500 binh sĩ làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh nước này. Lực lượng tuần duyên ý cứu vớt 150 người tị nạn 
lực lượng tuần duyên Ý phối hợp với một tàu buôn xuất xứ từ Đan Mạch đã cứu vớt được 153 người tị nạn ở ngoài khơi địa Trung Hải vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 3. Lực lượng cứu nạn sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu đã tìm thấy hai chiếc tàu thô sơ chở người tị nạn tại một nơi ở cách bờ biển Libya 30 dặm. Cả hai chiếc tàu tị nạn đều đang nguy ngập vì sắp bị chìm. Hai chiếc tàu và toàn bộ người tị nạn đã được đưa về hải cảng Pozzalo nằm trên đảo Sicily. Những lúc gần đây, thời tiết đã trở nên ấm áp hơn trước nên số người tị nạn từ Phi Châu tìm đường tới Âu Châu đã tăng lên rất nhiều và số người thiệt mạng trên đường tị nạn cũng tăng lên. Theo thống kê của các tổ chức cứu trợ người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, thì số người tị nạn hoặc bị thiệt mạng hoặc bị mất tích trên biển tính từ đầu năm 2015 đến nay đã lên đến 470 người, trong khi cùng thời gian này năm ngoái chỉ có 15 người. Ngoại trưởng Iran đến Thụy Sĩ để bắt đầu đàm phán về năng lượng nguyên tử. Các cuộc đàm phán về việc sản xuất năng lượng nguyên tử của Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ngoại trưởng Iran là ông Mohammad Javad Zarif đã tới thành phố Lausanne của Thụy Sĩ vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 để bắt đầu một vòng đàm phán giữa với nhóm 6 cường quốc. Trong ngày 15 tháng 3, Ngoại trưởng Zarif sẽ có những cuộc hội đàm song phương với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trước khi bắt đầu cuộc hội nghị toàn thế. Theo những nguồn tin ẩn danh từ các nước châu Âu, thì các cuộc đàm phán trước đó đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng giữa hai bên vẫn còn những bất đồng chưa giải quyết được. Nhóm xấu cường quốc gia đã tự đề ra hạn định là phải đạt được một thỏa thuận căn bản bước đầu vào cuối tháng 3 và sau đó phải hoàn tất đàm phán và đạt tới thỏa thuận sau cùng, chậm nhất là vào tháng 6 năm 2015. Vừa rồi là bản tin thế giới ngày 16 tháng 3. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.